আসসালামু আলাইকুম অনার্স ফাইনাল ইয়ারের হাইড্রোডাইনামিক্সের আমরা সলিউশন করতেছিলাম চ্যাপ্টার থ্রি মোশন ইন টু ডাইমেনশনস এই মোশন ইন টু ডাইমেনশনস থেকে অলরেডি দুইটা লেকচার আপলোড করা শেষ যারা যারা দেখে আসেন নাই আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে ওই দুইটা ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দেবো তারা তারা দেখে আসবেন কারণ প্রথম লেকচারগুলোতে সবসময় বেসিক ফুল দেয়া থাকে আজকে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ সলিউশন করব আমরা প্রথম লেকচারে প্রবলেম মানে সমস্যা এক সলিউশন করছি দ্বিতীয় লেকচারে দুই সলিউশন করছি আজকে আমরা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ সলিউশন করব সেটা হচ্ছে সমস্যা পাস একটি প্রভাবের অংশক বেগগুলো হচ্ছে ইউ ইকল টু দেয়া আছে টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর মাইনাস হাফ ভি কল দেয়া আছে মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর মাইনাস হাফ এই দুইটা জিনিস মানে সমীকরণ আমার দেয়া আছে দেয়া থাকলে পরে আমার দেখাইতে বলছে দেখাও যে পহ সম্ভব পহ বলতে তো বুঝতেই পারতেস ভাইয়া গতিটি কি সম্ভব স্রোত ফাংশন ও ঘূর্ণাবর্তিতা নির্ণয় করো আমরা পোহ নির্ণয় করার ফর্মুলা দেখাইছি স্রোত ফাংশন নির্ণয় করার ফর্মুলা দেখাইছি ঠিক আছে ঘূর্ণা ঘূর্ণাবর্তিতা কেমন করে নির্ণয় করে ঘূর্ণাবর্তিতা ভেক্টর কেমন করে নির্ণয় করে এই জিনিসটা নিউ আসছে এই জিনিসটাও আমরা এই জিনিসের সূত্র সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে আমরা প্রথমে আমরা মানে ম্যাথ দেখে আমরা বুঝে নেব যে কোন সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা ম্যাথ সলিউশন করতে হবে আমার প্রথমে বলছে যে পোহ কি সম্ভব ঠিক আছে পোহ অর্থাৎ গতিটিকে সম্ভব গতিটি সম্ভব দেখাইতে হলে আমার দেখাই লাগবে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই কল টু জিরো আর ইউ নির্ণয় একটা সূত্র আছে ভি নির্ণয় করার একটা সূত্র আছে এগুলো তো আমরা আগেই বলছি ঠিক আছে আমার দ্বিতীয় বলছি স্রোত ফাংশন নির্ণয় করো অর্থাৎ স্রোত ফাংশন নির্ণয় করতে হবে স্রোত ফাংশন নির্ণয় করার ফর্মুলা আছে ওকে স্রোত ফাংশন নির্ণয় করার ফর্মুলা ইউ ইকল টু একটা জিনিস আছে ভি ইকল টু একটা জিনিস আছে সেটা আমি পর্যায়ক্রমে বলতেছি এবং আরেকটা বলছে সে হচ্ছে ঘূর্ণাবর্তিতা নির্ণয় করো ঘূর্ণাবর্তিতা নির্ণয় সূত্র জাইজেড অর্থাৎ আমি যদি এখানে যদি একটা নোটে দেখাই এর নাম হচ্ছে জাই জাইজেড ইকল হাফ অর্থাৎ ডেল ভি ডিভাইডেড বাই ডেল এক্স মাইনাস ডেল ইউ ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই এটা হচ্ছে নির্ণয় ফর্মুলা ওকে ক্লিয়ার এখন আমরা ম্যাথটা সলিউশন করে আসি ওকে আমার ম্যাথটা দেয়া আছে আমরা প্রথমে দেয়া আছে লিখে নেব কি দেয়া আছে আমার দেয়া আছে ইউ ইকল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর মাইনাস হাফ এবং ভি কল দেয়া আছে মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর মাইনাস হাফ ওকে এখন আমার তো দেখানো লাগবে যে এ কি আমার গতিটি কি সম্ভব কিনা গতিটি সম্ভব কিনা দেখাই তোলে পরে আমার ডেল ইউ বাই ডেল এক্সের ভ্যালু বাই করতে হবে তাহলে ডেল ইউ বাই ডেল এক্সের ভ্যালু অর্থাৎ ডেল ইউ বাই ডেল এক্স ইকল টু আমার তো ইউ ইকল টু দেয়াই আছে ইউ ইকল টু সমীকরণটা দেওয়া আছে ডেল ইউ বাই ডেল এক্স অর্থাৎ ইউরে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করবো অন্তরীকরণ করবো ইউরে যদি আমরা এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি আমার ইউ দেওয়া ছিল এইটা অর্থাৎ টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল্ড পার মাইনাস হাফ টু ওয়াইটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে করতেছি আংশিক অন্তরীকরণ ওকে মাইনাস এইবার আমরা এখানে একটা জিনিস দেখি যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে করতেছি ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট ওয়াইটা আমার ওয়াই আকারে থেকে গেল আমি যেহেতু একবার লেখছি ভাই বাইয়ে বুঝাই দিচ্ছি কেমন করে আমরা লেখছি ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট আকারে থাকলো এই যে হাফ এটার এক্স টু দি পর এন এর সূত্রে অ্যাপ্লাই করব এটা আমার আগে আসবে অর্থাৎ মাইনাস ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট আমার ই মাইনাসটা আগে আসবে অর্থাৎ মাইনাস হাফ আমার আগে আসলো ইন্টু কিন্তু এখানে ইন্টু আর ওর পর এক কমে যাবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস হাফ তো আমার সিলই এরপর কী হয়ে গেল এক আমাদের কমে গেল মানে তাহলে মাইনাস মাইনাসই প্লাস মাইনাস মাইনাসই প্লাস অর্থাৎ হাফ ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পার মাইনাস হাফ আর মাইনাস ওয়ান মিলে হয় মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু হয় তুমি লসক করে বাহির করে নিতে পারো যেহেতু এটা এক্স না যেটার আমরা এক্স হিসেবে অন্তর্গ্রহণ করলাম এটা এক্স না এটার আবার অন্তর্গ্রহণ করতে হবে ঠিক আছে আংশিক অন্তর্গ্রহণ করতে হবে টু এক্স এক্স স্কোয়ারে করলে পরে টু এক্স পাবো ঠিক আছে কী পাবো টু এক্স পাবো এখানেও একটা টু এক্স পাবো আর ওয়াই স্কোয়ারে করলে পরে ওটা তো কনস্ট্যান্ট আকারে থেকে গেল তাহলে আমার লাস্টে দাঁড়াচ্ছে এ কি দাঁড়াচ্ছে এই হাফ আর এই হাফ কাটে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে একটা টু এক্স দিচ্ছে এই টু আর এই টুতে কাটে যাচ্ছে থাকতে সে এক্স এখানে ওয়াই অর্থাৎ এক্স ওয়াই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পার মাইনাস থ্রি বাই টু আমরা ডেল ইউ ওয়াই ডেল এক্স পাই গেলাম
তাহলে এক্সটা কনস্ট্যান্ট এটারে ওয়াই স্কোয়ার পর মাইনাস হাফ হিসেবে আমরা অন্তর্গ্রহণ করবো সেই মাইনাসটা সামনে আসবে প্লাস মাইনাসে মাইনাস অর্থাৎ এই যে মাইনাস হাফ আর এক্সটা কনস্ট্যান্ট থাকার ছিল ওর পর কী হবে এক কমে যাবে মাইনাস হাফ থেকে মাইনাস ওয়ান বাদ দিলে পারে ওর পর থেকে থ্রি বাই টু যেহেতু এটা এক্স ওয়াই না ওয়াই হিসেবে কল্পনা করে আমরা ডেরিভেটিভ করছি তাহলে এক্স স্কোয়ার করলে জিরো ওয়াই স্কোয়ার করলে পরে আমরা একটা টু ওয়াই পাবো এ টু আর এ টু কাটে যায় আমার থাকতেছে এক্স আর ওয়াই মিলে মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস টু সিলাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পার মাইনাস থ্রি বাই টু যেহেতু ডেল ইউ বাই ডেল এক্স প্লাস ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো দেখা লাগবে অর্থাৎ ডেল ইউ বাই ডেল এক্স পাইছি আমরা এইটা ডেল ভি বাই ডেল ওয়াই পাইছি আমরা এইটা যেহেতু যোগ করতে বলছে এটা যোগ এটা যেহেতু এখানে মাইনাস আছে তাহলে এটাও একই জিনিস এটাও একই জিনিস এটা থেকে এটা বাদ দিলে জিরো অর্থাৎ এত ইকুয়ালটা আমার জিরো দেখাইছি অর্থাৎ সুতরাং গতিটি সম্ভব আমার একটা অ্যান্সার ডান আমরা দ্বিতীয় অংশ করব দ্বিতীয় অংশ বলছিল কি আমার দ্বিতীয় অংশ বলছিল যে স্রোত ফাংশন নির্ণয় করো স্রোত ফাংশন আমরা দেখাবো আমরা জানি ইউ ইকাল টু এটা কিন্তু আগেই বলছি বেসিক থেকে সেদিনকে আলোচনার ভিতর থেকে বলছি এটা ইউ নির্ণয় সরাসরি ফর্মা ফর্মুলা মানে স্রোত ফাংশন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইউ কল মাইনাস ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই ভি কল ডেল সাই বাই কত ডেল এক্স আবারও ভাইয়া ঠান্ডা মতো সূত্রটা মুখস্থ করে নাও ইউ কল মাইনাস ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই ভি কল ডেল সাই বাই কত ডেল এক্স এইবার আমার ইউ এটা মাইনাস ছিল না আমরা এই মাইনাসটা এই পাশে আসলাম অর্থাৎ ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই ইকাল টু মাইনাস ইউ আর ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই ইকোয়াল এই ইউ এর মান ইউ এর মান ভাইয়া এই যে প্রশ্নে দেওয়া আছে এটা তাহলে আমরা ইউ এর মানটা তুলে নিলাম আমরা এইটারে এবার ইন্টিগ্রেশন করে দেব মানে যে রাশিটা আমার ক্লাস টেপ পর্যন্ত পালাম ডেল সাই বাই ডেল ওয়াই ইকাল টু উভয় পক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব ঠিক আছে আমরা ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিয়ে দিলাম ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিয়ে দিলাম ইন্টিগ্রেশন আর অন্তরকরণে কাটা যায় মানে আংশিক অন্তরকরণে কাটা গেল থাকলো আমার শুধু সাই এটা ওয়াই সাপেক্ষে কিন্তু ঠিক আছে ভাইয়া কৃষি সাপেক্ষে অন্তরকরণ ইন্টিগ্রেশন করবো ওয়াই সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে ওয়াই সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করলে এখান থেকে সাই এখানে মাইনাস টুটা কনস্ট্যান্ট ওয়াইরে করলে পরে ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু প্লাস প্লাস এটার ইউ এটার ভি হিসেবে কল্পনা করে আমরা ইন্ডিকেশন করব কিন্তু ইউ ইউ হিসেবে যদি আমরা ইন্ডিকেশন করে দিই এটা একটু জটিল হবে জটিল থেকে সহজে আসার জন্য আমরা ধরে নেব অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ধরে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কল টু টি আমরা ওয়াই আমরা এটারে ই করব মানে ইসের সাপেক্ষে ইন্ডিকেশন করে দেব এটার আমরা টি এর সাপেক্ষে ইন্ডিকেশন করে দেব ঠিক আছে যেটা ধরে নিলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার কল টু টি এক্সটা কনস্ট্যান্ট হিসেবে নেব ওয়াই স্কোয়ারে করলে পরে টু ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই আর ডি টিরে করলে পরে টি টিরে করলে পরে আমরা পাবো কত ওয়ান টি এর সাপেক্ষে করতেছি এখানে ওয়াইটা চলো কিছু নেবো এক্সট্রা ধ্রুব কিছু নেবো অর্থাৎ টু ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই ইকাল টু ডি টি টুটা ওই পেশনে ভাগ করে দেবো অর্থাৎ ওয়াই ডি ওয়াই ইকাল টু হাফ ডি টি তাহলে আমরা ওয়াই ডি ওয়াইয়ের মান পালাম হাফ ডি টি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান পালাম আমরা টি তাহলে এইখান থেকে আমরা একটা কাজ করি এটা তো ইন্টিগ্রেশন করে দিচ্ছি মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু প্লাস ওয়াই ডি ওয়াই ওয়াই ডি ওয়াইয়ের মান আমরা পাইছি হাফ ডি টি আমরা হাফটারে আগে রাখলাম ডি টিটারের পরে রাখলাম আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু টি ছিল টি যেহেতু তারপর হাফ ছিল মাইনাস হাফ ছিল মাইনাস হাফ সাই কল এটা টু টুটতে কাটে যায় মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস আমার হাফ তা হাফই থাকে গেলো এটা সূত্র ছিল মানে ইন্টিগ্রেশন নির্ণয় সূত্র ছিল টির পর এক বাইরে যাবে যেটুকু বাইরে যাবে সেটুকু ভাগ হয়ে যাবে প্লাস যেহেতু ইন্টিগ্রেশন করতেছি একটা কনস্ট্যান্ট নেওয়া লাগবে এ অফ এক্স আকারে আমরা কনস্ট্যান্ট নিয়ে নিলাম সাই কল টু মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হাফ হাফই থাকলো টির পর মাইনাস হাফ আর প্লাস ওয়ান যোগ বিয়োগ করলে পরে আমরা পাবো টির পর পজিটিভ হাফ আর নিচে আছে মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান এখানে পাবো পজিটিভ হাফ প্লাস এ অফ এক্স এই হাফ আর এই হাফে কাটা গেল সাই কল মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পার হাফ প্লাস এ অফ এক্স আমরা এটারে এই রাশিটারে আবার এক্স এর সাপেক্ষে অর্থাৎ ডেল বাই ডেল এক্স এর সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করে দেবো এই রাশিটারে সাইরে করলে পরে ডেল সাই বাই ডেল এক্স ইকল যেহেতু এক্স এর সাপেক্ষে করতেছি ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট ওয়াইটা জিরো এর পাওয়ারটা সামনে আসবে অন্তরীকরণ করতেছি ইন্টিগ্রেশন না কিন্তু এর পাওয়ারটা সামনে আসলো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার
ইন্টিগ্রেশন ওকে তাহলে এরপর আমার কি হয়ে গেল এরপর আমার মানে এক কমে যাবে অর্থাৎ পজিটিভ হাফ এখানে ছিল পজিটিভ হাফ না এখানে এখানে আমার পজিটিভ হাফ হবে হ্যাঁ এখানে আমার পজিটিভ হাফ হবে ঠিক আছে হুম এখানে আমার নেগেটিভ হাফ হবে এক কমে যাবে হাফ আর মাইনাস হাফ থেকে মাইনাস ওয়ান বাদ দিলে পারে মাইনাস হাফ থাকে ঠিক আছে তাহলে এটা মাইনাস হাফ এটা মাইনাস হাফ এখানেও কিন্তু আমার কি হবে মাইনাস এখানেও আমার মাইনাস হাফ হবে মাইনাস হাফ প্লাস আর এ অফ যেহেতু এটা এক্স না ওর পর এক কমে মানে হাফ থেকে ওয়ান বাদ দিলে পারে মাইনাস হাফ আর যেহেতু এটা এক্স আমরা কৃষি হিসাবে এক্স হিসাবে করছি যেহেটা এক্স না এস এস কর করলে পারে টু এক্স পাবো আর ওয়াই তো জিরো আর এ অফ এক্স কোনো ফাংশনের অন্তর্গ্রহণ করলে পারে সেটা সবসময় প্রাইম আকারে বাড়তে থাকে অর্থাৎ এ প্রাইম অফ এক্স অর্থাৎ ডেল সাই বাই ডেল এক্স ইকল এ টু আর এ টুতে কাটা গেল এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর মাইনাস হাফ প্লাস এ প্রাইম অফ কত এক্স এটারে এত ইকল টু ভি ধরে নিলাম ভি ধরলাম কিসের জন্য কারণ আমার ভি ইকল টু কিন্তু দেওয়া ছিল ডেল সাই বাই ডেল এক্স প্রথমে দেওয়া ছিল ভি কল টু দেওয়া ছিল ডেল সাই বাই ডেল এক্স আর এটা কিসের মান ডেল সাই বাই ডেল এক্স এর মান তাহলে এত ইকল টু আমরা ভি লিখতে পারি হ্যাঁ ভালো করে খেয়াল করে এত ইকল টু ভি লিখতে পারি এটার নাম দিলাম আমরা দুই নং সমীকরণ ওকে এটার আমরা কত নং সমীকরণ নাম দিলাম দুই নং সমীকরণ নাম দিলাম আর এটার নাম দিতে হই আমরা এক নং সমীকরণ কিন্তু আমার প্রশ্নে দেওয়া ছিল ভি কল টু মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি ওয়ার মাইনাস হাফ ভি এর মানটা কেবলই বাহির করলাম এটা এইটুকু তাহলে এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তারপর মাইনাস হাফ প্লাস এ প্রাইম অফ এক্স ইকল টু এই পাশে যা ছিল তাই রেখে দিলাম আমরা এইটুকু আর এইটুকু কিন্তু এক জিনিস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হল টু দি ওয়ার মাইনাস এফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হল টু দি ওয়ার মাইনাস এফ ওয়াই দিক থেকে বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিলে পরে থাকতেছে এখানে এ প্রাইম অফ এক্স মাইনাস ইকাল টু টু এক্স মাইনাস টু এক্স অর্থাৎ এ প্রাইম অফ এক্স ইকাল টু মাইনাস টু এক্স বাই দুই নং দ্বারা মানে এই জিনিসটা পাইছিলাম আমরা বাই দুই নং দ্বারা ঠিক আছে মানে ভি এর মানটা তাহলে এটা আমরা পালাম হচ্ছে এ প্রাইম অফ এক্স ইকাল টু মাইনাস টু এক্স এটারে ইন্টিগ্রেশন করবো ওয়াই পক্ষে ইন্টিগ্রেশন করে দেবো ইন্টিগ্রেশন চিহ্ন দিয়ে দিলাম এ প্রাইম অফ এক্স এ প্রাইম অফ এক্স ডি এক্স এটা কিন্তু ডি এক্স হ্যাঁ ডি এক্স তাহলে আমরা প্রাইম যখন থাকবে কোনো ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন আকারে করলে পরে ফাংশনের প্রাইমগুলো কমতে থাকে আর ফাংশনের অন্তর্করণ করলে পরে ফাংশন আকারে বাড়তে থাকে তাহলে প্রাইম কমে গেলো থাকলো এ অফ এক্স ইকল আর মাইনাস মাইনাস থাকলো টুটা কোনো স্ট্যান্ড আকারে থাকলো এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রেশন এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এ টু আর এ টুতে কাটা গেলো এ অফ এক্স ইকল টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাইলে আমার এটা হলো তাহলে আমার সাইকল টু ভাইয়া লক্ষ্য করো এক নং সমীকরণ থেকে আমরা কিন্তু লেখে আসছিলাম সাইকল টু হ্যাঁ সাইকল টু মানে ছয় স্কোয়ার প্লাস হাফ সরি ওইটা এক নং সমীকরণ না আমরা এইটারে এক নং সমীকরণ নাম দেবো ঠিক আছে এটা না এটা মানে ছয় স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর সরি এইটা ঠিক আছে এটা না এটা না ওইটাই হবে হ্যাঁ এটা ওর পর আমরা কত দেব এর এখানে না এখানে মাইনাস হাফ হবে না এইখানে হচ্ছে মাইনাস হাফ হবে তাহলে মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওর পর হাফ প্লাস এ অফ এক্স এটা এক নং সমীকরণ ছিল তাহলে এ অফ এক্সের মান বসাবো এক নং সমীকরণে এই এক নং সমীকরণ এক নং সমীকরণ কোনটা ছিল এক নং সমীকরণ আমার ছিল কিন্তু এইটা ওকে এইটা কিন্তু আমার এক নং সমীকরণ ছিল ক্লিয়ার এক নং সমীকরণ ছিল এইটা মানে এই রাশিটা অর্থাৎ এ অফ এক্সের মান বসাবো বসাইলে পরে আমরা পাবো সাই কল টু মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল্ড দিবার হাফ প্লাস এ অফ এক্স বাই এক দ্বারা লিখে দিই বাই এক নং ঠিক আছে এ অফ এক্সের মান কত পেয়েছি মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার বসাবো অর্থাৎ সাই কল টু মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল্ড দিবার হাফ মাইনাস এটা অর্থাৎ ইহাই হচ্ছে নির্ণয় স্রোত ফাংশন স্রোত ফাংশন 
আমার তৃতীয় নম্বরে নির্ণয় করতে বলছে ঘূর্ণাবর্তিতা ফাংশন নির্ণয় করো তৃতীয় অংশ ঘূর্ণাবর্তিতা ভেক্টরের জন্য আমরা পাই অর্থাৎ সূত্রই আছে যাই জেড ইকল হাফ ডেল ভি বাই ডেল এক্স মাইনাস ডেল ইউ বাই ডেল ওয়াই আমরা ভি রে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব ইউ রে ওয়াই সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব হাফ তো হাফ আকারে আছে ভি কিন্তু দেওয়া ছিল কত প্রশ্নেই দেওয়া আছে আমি সাইড একটু তুলে নিই ভি ইকল টু মাইনাস টু এক্স প্লাস এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর মাইনাস হাফ এটা হচ্ছে ভি দেওয়া ছিল আর ইউ ইকাল টু দেওয়া ছিল আমার টু ওয়াই টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পর মাইনাস হাফ এটা হচ্ছে ইউ ইকাল টু দেওয়া ছিল তাহলে আমরা ভি রে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবো এই ভি রে তাহলে ভি রে যদি করি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে এখানে এক্স আছে তাহলে থাকবে এখানে মাইনাস টু এটা ইউ এটা ভি হিসেবে নিয়ে নেব ঠিক আছে তাহলে আমরা ইউটারে বসায় রাখলাম অর্থাৎ ইউ ভি ভিটারে আমরা বসায় রাখলাম অর্থাৎ এটারে ইউ নেব এটারে ভি নেব এটারে বসায় রাখলাম এক্স এর অন্তরকরণ করলে ওয়ান ওয়ান লেখি নাই সূত্রের প্লাস এবার আমরা একটা কাজ করব এবার এক্সটারে বসায় রাখবো এইটারে অন্তরকরণ করবো এই হাফ সামনে আসবে ওই মাইনাস আর সূত্রের প্লাসে মাইনাস হাফ ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস কত ওয়াই স্কোয়ার এর পর কী হবে এর পর এক কমে যাবে তাহলে হা মাইনাস হাফ থেকে পজিটিভ হাফ বাদ দিলে পরে মাইনাস থ্রি বাই টু যেহেতু এটা এক্স না ওটা আবার অন্তর্গ্রহণ করলে পরে আবার টু এক্স আগের মতোই এটার কাজ গেল এবার আমরা মাইনাস মাইনাস ইউ রে এই ইউটারে আমরা ওয়াই সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করবো টু আই রে করলে পরে টু পাবো এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস ছিল আমরা মাইনাস আকারে নিলাম ঠিক আছে মানে সাকারে নিলাম এটা ইউ এটা ভি নেব আমরা ইউটারে বসায় রাখলাম ওয়াইরে অন্তর্গ্রহণ করলে ওয়ান আমি ওয়ানটা লেখি নাই এবার সূত্রের প্লাস ওই প্লাস আর এই মানে সে মাইনাস হাফ হাফ বলতে এই যে এটা যেহেতু আমরা এখন অন্তর্গ্রহণ করব মাইনাসটা সামনে আসে আর প্লাস মানে সে মাইনাস ওয়াইটারে বসায় রাখছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হল্টো দেওয়ার হাফ ওর পর এক কমে যাবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হল্টো দেওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু যেহেতু এক্স হিসেবে মানে ওয়াই হিসেবে নিচে এটা ওয়াই নয় এক্স এক্স স্কোয়ার কলার জিরো ওয়াই স্কোয়ারও করলে পারে আমরা পাবো ইন্টু টু ওয়াই এ টু আর এ টু তেও কিন্তু কাটা যায় আবার এ টু আর এ টু তেও কাটা যায় ঠিক আছে এ মাইনাস টু আর মাইনাস টু মিলে মাইনাস ফোর অর্থাৎ এটা আর এটা মিলে মাইনাস ফোর এখানে সুন্দর মতো লক্ষ্য করো এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হল্টো দেওয়ার মাইনাস হাফ এখানে আছে একটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পার মাইনাস হাফ দুটি প্লাস অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পার মাইনাস হাফ এক্স ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হোল টু দি পার মাইনাস থ্রি বাই টু ইন্টু এক্স অর্থাৎ এখানে জিনিস একটা জিনিস লক্ষ্য করো ভাইয়া সেটা কী আকারে আছে সেটা আমার আছে এখানে আমার একটা জিনিস ভালো মতো সুন্দর মতো লক্ষ্য করো দেখো আমি কেমন করে করি এখানে এ এক্স আর এ এক্স এ এক্সের পর আর এ এক্সের পর মিলে আসতেছে টু সেই টু থেকে থ্রি বাই টু বাদ দিলে পারে আমার কত থাকে আমি পাবো হচ্ছে বা এখানেও কিন্তু আছে দুটা জায়গায় দেখো এখানে আছে কত এইখানে আমার আছে এখানেও সে একই মানে এখানে ওয়ায়ের পর কত এখানে ওয়ায়ের পর টু এখানে ওয়ায়ের পর কত আসতেছে টু আসতেছে ওকে আর এখানে এক্স স্কোয়ার আসতেছে তাহলে এখানেও একটা এক্স স্কোয়ার এখানেও একটা এক্স স্কোয়ার আর যেহেতু এটার আগে কী আছে মাইনাস আছে আর এটার আগেও কী আছে মাইনাস আছে মাইনাসটা কমন লিপার এখানেও একটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আসবে না অর্থাৎ এটা তো দুটার ভিতরে একটা কমন নেবই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু আবার এখানেও একটা আসবে না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এরপর ওয়ান ঠিক আছে পজিটিভ ওয়ান থেকে থ্রি বাই টু বাদ দিলে পরে আমরা মাইনাস কত পাবো হাফ পাবো ওকে হাফ ইন্টু এই যে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওর পর মাইনাস হাফ আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের পর মাইনাস হাফ দুটা একই জিনিস এখানে দুইটা এখানে একটা বাদ দিলে পরে আমরা একটা পাবো এটা পজিটিভটাই পাবো আর মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এটা হচ্ছে আমরা কী পালাম এটা আমরা আমরা পেলাম হচ্ছে ঘূর্ণাবর্তিতা ফাংশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যান্সার আমার টোটাল ম্যাথটাই করা শেষ আমরা কালকে কোনো একটা লেকচার নিয়ে এসতেছি লেকচার ফোরে থাকতেছে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা ম্যাথ সলিউশন করবো সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল এইট